Hello everyone this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss another chapter of class 5 chapter 9 volcanoes earthquakes and tsunamis so if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on my facebook and instagram where i upload the answers for quick assignments given in your textbook links are given in the description box So without further ado let's start with today's class So today let us first start our discussion by knowing what are these natural disasters and how they affect our lives theek hai so pehla kya hai ki our earth is a beautiful and safe place for all living beings इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू ऑल तो हमारा जो ये अर्थ है वो बहुत ही ब्यूटिफुल और एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है हम सब लिविंग बींग्स के लिए ये हमें शेल्टर देता है घर देता है रहने के लिए ठीक है बट समाइम्स इट बिकम्स फ्यूरियस बट कभी कभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड शोज इट्स एंगर थ्रू नेचुरल डिजास्टर सच एज वॉलकैनोज अर्थ क्वेक्स एंड सुनामीज तो कभी कभी जब वो बहुत गुस्सा हो जाता है तो अपना जो एंगर है अपना जो गुस्सा है वो नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू हमें बताता है दोज नेचुरल डिजास्टर्स कुड बी वॉल कैनोज अर्थ क्वेक्स एंड सुनामीज दीज कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ ये बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं सबके लाइफ में भी प्लस हमारी जो प्रॉपर्टीज है उस पर भी मीन्स हमारे बिल्डिंग्स हमारा जो नेचर है दैट इज़ आर ट्रीज वो अलॉन्ग विथ आवर लाइफ इट कॉज इज अ मेजर डैमेज नेक्स्ट इज दीज आर कॉज बाई नेचुरल सोर्सेज और फोर्सेज वी हैव नो कंट्रोल ओवर दीज हैपनिंग्स बट ये होते कैसे हाउ दे डू कॉज दे आर कॉस्ड बाई नेचुरल फोर्सेज इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता ये नेचुरल फोर्सेज की वजह से ही होते हैं बट विद द एवेबिलिटी ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देर आर पॉसिबिलिटीज टू रिड्यूज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर वेन दे अकर बट हमारे पास बहुत से एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जो हमें इसके होने के खबर दे सकता है तो इससे हम क्या कर सकते हैं इससे उस डिज़ास्टर के बाद जो जितना भी इम्पैक्ट होता है उसका जितना भी डैमेज होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हमें उसके होने का थोड़ा सा आइडिया दे देता है अब उससे डैमेज तो हमें ऑब्वियसली होगा बट उस डैमेज को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकेंगे ठीक है ना ऑल दीज नेचुरल एक्टिविटीज दैट takes place due to the movement of molten materials within the earth to ye sab jo natural activities hote hain wo actually hote hain because of the movement of molten materials movement molten materials ki jo movement hoti hai earth ke andar uski wajah se ye sari natural activities hoti hain abhi molten ka matlab kya hai molten means jo uh, heated liquefied hote hain jo garam liquid hoti hain unki wajah se hota hai jo ki hamare earth ke andar hoti hain unke movements ki wajah se hi wo sare natural activities hote hain theek hai so let us now discuss about these natural disasters first we will discuss about volcanoes the word volcano originally comes from the name of roman god of fire volcan or vulcan to jo volcano hai uska origin kahan se hai us name ka origin kahan se hai it is ek roman god of fire ke naam pe isko rakha gaya hai aur un god ka naam tha vulcan theek hai A volcano is an opening in the earth's crust that allows molten rocks or magma ash or gases to reach the earth's surface to ye aakhir ye volcano hai kya to volcano jo hai that is actually earth's ka jo crust hai uska ek opening hai us opening se kya hota hai jo molten rocks hai means jo liquefied heated liquid hai that rocks jisko magma kahenge उसको साथ ही में एश या डिफरेंट गैसेस को 
अर्थ से अर्थ के सरफेस पे लेके आता है ठीक है सो दैट इज द वॉलकैनो नाउ द मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा जो मैग्मा अर्थ सरफेस तक पहुंच रहा है उसको हम कहेंगे लावा ठीक है एंड द पैसेज थ्रू विच इट ट्रेवल्स इज कॉल्ड वेंट और जिस पैसेज से वो ट्रेवल करता है उस पैसेज को कहा जाता है वेंट ठीक है नाउ वॉलकैनोज आर यूजली इन फॉर्म ऑफ कोनिकल माउंटेन्स तो वॉलकैनोज जो होते हैं वो एक्चुअली कोनिकल माउंटेन्स के फॉर्म में होते हैं ठीक है तो हमें क्या पता चला कि वॉलकैनो का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है दैट इज फ्रॉम अ रोमन गॉड ऑफ फायर दैट इज वॉलकैन देन वॉलकैनो एक्चुअली है क्या वॉलकैनो एक्चुअली एक ओपनिंग है जो कि अर्थ क्रस्ट का एक ओपनिंग है जो कि जो मॉल्टिन रॉक्स है जिसको हम मैग्मा कहते हैं उसको साथ ही में जो गैस या एशेज के लेयर्स होते हैं चीज़ें होती हैं उसको अर्थ के सरफेस तक लाते हैं अब जो मैग्मा अर्थ के सरफेस तक आया उसको हम कहेंगे लावा और जिस पैसेज से आया उसको हम कहेंगे वेंट और ये वॉलकैनोज जो होते हैं वो कोनिकल माउंटेन के फॉर्म में होते हैं ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलकैनोज सो देयर आर थ्री लेट्स सी द फर्स्ट वन द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉलकैनोज ये क्या होते हैं These volcanoes are active and may erupt any time or have erupted in recent past. तो ये जो volcanoes होते हैं वो active हैं means वो कभी भी फट सकते हैं कभी भी वहाँ से volcano eruption हो सकता है या फिर recently past में दो तीन दिन पहले या शायद वहाँ पर volcano eruption हुआ भी हो तो उसको कहेंगे हम active volcanoes जो active है ठीक है तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं या फिर कहाँ कहाँ पे ऐसे एक्टिव वॉलकैनोज प्रेजेंट हैं दैट इज माउंट वेसुवियस देन माउंट फ्यूजी माउंट रेबस दीज आर सम एक्टिव वॉलकैनोज ठीक है नाउ लेट्स सी द अदर वन अदर वन इज डोरमेट वॉलकैनोज ये कैसे वॉलकैनोज हैं लेट्स सी दोज वॉलकैनोज दैट हैव नॉट इरप्टिड इन अ लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट इन फ्यूचर ये वॉलकैनोज कैसे होते हैं ये बहुत साल बहुत दिनों से शायद इरप्ट नहीं हुए बट फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं देर आर प्रोबेबिलिटीज कि वो फ्यूचर में वहाँ से वॉलकैनो इरप्शन हो सकता है बट रिसेंटली वहाँ से कोई वॉलकैनो इरप्शन अभी तक हुआ नहीं है बहुत दिनों से ठीक है तो वैसे वॉलकैनोज को कहा जाता है डोरमैंट वॉलकैनोज कहाँ पर हैं इसके एग्जाम्पल्स चिले सिटीक एंड अलस्का ठीक है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम डॉर्मेट वॉलकैनोज क्लियर एंड द थर्ड वन इज एक्सटिंक्ट वॉलकैनोज लेट्स सी वॉट आर दीज एंड एक्सटिंक्ट वॉलकैनो इज वन दैट हैज नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इट सेज एक्सटिंक्ट मतलब ये जो वॉलकैनोज है वो बहुत सालों से वहाँ पर कोई वॉलकैनो इरप्शन हुआ ही नहीं है इन दिस कैटेगरी ऑफ वॉलकैनोज द इरप्टिंग एक्टिविटीज आर कम्प्लीटली सब्साइडेड ऐसे जो कैटेगरी में जो भी वॉलकैनोज हैं इन में जो इरप्टिंग एक्टिविटीज है मीन्स जो इरप्शन है वॉलकैनो का होना है वो कम्प्लीटली सब्साइडेड है मीन्स बंद है ठीक है सम आइलैंड हैव बीन फॉर्म बाई इरप्शन ऑफ अंडर सी वॉलकैनोज कुछ आइलैंड भी बने हैं जब अंडर सी इरप्शन हुए हैं तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं एक्सटिंक्ट वॉलकैनोज के सो दीज आर माउंट एग्नियट that is present in new zealand then mount kilimanjaro that is in tanzania so these are the two examples of extinct volcanoes clear so this was all about volcanoes and its types now let's talk few facts about earthquake now earthquake kya hai earthquake occur when two large pieces of earth's crust suddenly slip अर्थक्वेक कब होता है जब दो लार्ज पीस अर्थ क्रस्ट के सडनली स्लिप हो जाते हैं दिस कॉज इज शॉक वेव्स टू शेक द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वेक अब जब वो सडनली अर्थ क्रस्ट के कोई दो लार्ज पीस 
सडनली स्लिप हो रहे हैं तो इससे क्या होगा एक शॉक वेव्स आएगा और शॉक वेव की वजह से जो सरफेस है अर्थ का वो पूरा शेक हो जाएगा वो पूरा हिल जाएगा जिसको हम कहेंगे अर्थक्वेक क्लियर नाउ अर्थक्वेक यूजली अकर ऑन द एजेस ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉल टेक्टोनिक प्लेट्स तो जो अर्थक्वेक है वो यूजुअली कहाँ होते हैं वो यूजुअली ऑन द एजेस ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट जो एजेस होते हैं अर्थ क्रस्ट के लार्ज सेक्शंस के वहाँ पे होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स ठीक है नाउ दीज प्लेट्स स्लोली मूव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्लेट्स हैं वो बहुत स्लोली स्लोली बहुत दिनों का टाइम लेके मूव करते हैं Sometime the edges which are called flint lines can get stuck, but the plates keep moving. तो बहुत टाइम लेके ये जो प्लेट्स है टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करते हैं ठीक है बट कभी कभी इन प्लेट्स के जो एजेस होते हैं वो टक्कर खा सकते हैं उन एजेस को कहा जाता है फॉल्ट लाइन्स तो वो स्टक हो सकते हैं बट प्लेट्स जो हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं प्रेशर स्लोली स्टार्ट्स टू बिल्ड अप वेयर द एजेस आर स्टक तो वो जो एजेस है वो कहीं पे अटक जाते हैं लेकिन जो प्लेट्स है वो मूव करना बंद नहीं करते तो जैसे कि वो कहीं पे अटक गया है बट प्लेट्स अभी तक मूव कर रहे हैं तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है उन एजेस पे जहाँ पे वो फंस गया है जहाँ पे वो स्टक हो गया है एंड वंस द प्रेशर गेट स्ट्रांग इनफ द प्लेट्स सडनली मूव कॉजिंग एन अर्थक्वेक और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रेपर जाता है उस पर तो सडनली उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्लेट सडन मूवमेंट शो करता है उस सडन मूवमेंट को कहा जाता है अर्थक्वेक ठीक है सो अर्थक्वेक्स कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं अर्थक्वेक्स से क्या होता है बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है ठीक है सो लेट्स वंस अगेन सबमिट आप क्या है अर्थ क्वेक क्या होता है जब कोई दो लार्ज पीस अर्थ क्रस्ट के सडनली स्लिप हो जाते हैं तो एक शॉक वेव प्रोड्यूस करता है वो जो शॉक वेव है वो अर्थ का जो सरफेस है उसको शेक करने में उसको हिलाने में कैपेबल है और वो जो शेकिंग ऑफ अर्थ हमें तब महसूस होता है दैट इज नथिंग बट अर्थ क्वेक ठीक है अब ये अर्थ क्वेक कहाँ पर होता है ये अर्थ क्वेक होता है जो एजेस होते हैं अर्थ के लार्ज सेक्शन के अर्थ के अर्थ क्रस्ट के लार्ज सेक्शन में जिसको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स वहाँ पे होते हैं कैसे होता है ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो हमेशा मूवमेंट शो करते हैं वो हमेशा मूविंग कंडीशंस में रहते हैं बहुत धीरे धीरे बहुत टाइम लेके वो मूव करते हैं बट इन प्लेट्स के जो एजेस हैं जो साइड्स हैं वो कभी कभार एक दूसरे में अटक सकते हैं दे गेट स्टक अब बट जैसे कि वो प्लेट्स का जो एज है वो स्टक हुआ है बट प्लेट्स मूवमेंट शो करना या मूव करना बंद नहीं करता प्लेट्स मूव करता ही रहता है हालांकि उसका जो एज है वो थोड़ा सा स्टक हो चुका है तो जब वो प्रेशर बढ़ता है तो एजेस पे भी प्रेशर बढ़ता है वहाँ से रिलीज होने का तो जब प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सडनली खुद को वहाँ से रिलीज कर सके एजेस जहाँ पे स्टक हो गए हैं वहाँ से खुद को रिलीज कर चुके तो एक सडन शेक का फील आता है दैट सडन शेक इज नथिंग बट अर्थ क्लियर कि हाउ डज दिस अर्थ क्वेक एक्चुअली अकर्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड इट इज अबाउट द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द वाइब्रेशन ऑरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थ क्वेक तो अंडरग्राउंड जहाँ पे वाइब्रेशन ऑरिजिनेट होता है उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फिस डिरेक्टली अब द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर ऑफ द अर्थ क्वेक और उस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर अर्थ सर्फिस के डिरेक्टली अब द फोकस के ऊपर जो एक पॉइंट है दैट इज नथिंग बट एपी सेंटर मीन्स जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है अर्थ के अंडर का पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस और उसके एकदम ऊपर जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एपी सेंटर नाउ सम एरियाज ऑन द अर्थ सर्फेस आर मोर प्रॉन टू अर्थ कुछ 
जगह ऐसी होती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ पे अर्थ को एक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इन इंडिया द हिमालयन रीजन्स एंड द गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली आर प्रॉन टू अर्थ क्वेक्स इंडिया में जो हिमालयन रीजन है और गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो वैली है वो जगह बहुत ज़्यादा प्रॉन है अर्थ क्वेक की मीन्स वहाँ पर अर्थ क्वेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है A large number of people lost their lives in massive earthquake that occurred in Uttarakhand, Uttar Kashi. Sorry, occurred in Uttar Kashi in 1991, Chamoli in 1999, Gujarat in 2001, Jammu and Kashmir in 2005, China in 2008, Japan in 2011, and Nepal. इन टू थाउजेंड तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अर्थ क्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का वैसे ही बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खोया है मैसिव अर्थ क्वेक में जो कि उत्तर काशी में 1991 को हुआ था देन गुजरात में 2001 को हुआ था सॉरी उत्तर काशी में 1991 गुजरात में 2001, जम्मू एंड कश्मीर 2005 ऐसे ही बहुत से सिवी और अर्थक्वेक हुए थे जहाँ पे लोगों ने अपनी बहुत सी लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ को गवाया है ठीक है सो दैट वाज़ द बैड इम्पैक्ट ऑफ सिवी और अर्थक्वेक्स क्लियर सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इज वीडियो इन अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास फाइव वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू